大家好，我是阿光。现在是土豆大量上市的季节，很多朋友都喜欢吃。今天分享一道好吃的家常做法。这样做出来的土豆比路边摊的麻辣土豆还要好吃，主要是操作还十分的简单。首先准备四个黄心土豆，挑选土豆，我们挑选这种比较小一点的，因为这种土豆方便操作。土豆不仅营养丰富，而且非常的实惠，花上两块钱就可以炒上一大盘。挑选土豆其实也有技巧的，我们一定要挑选这种黄心土豆，因为这种土豆做出来的成品更加的软糯。今天的土豆片也不需要切太薄，大约在 0.2 厘米左右就差不多了。如果切太薄的话，那样吃起来口感不好。全部切成视频中这样，把切好的土豆放在提前准备好的碗中备用。今天的土豆片不需要清洗。接下来我们再准备一块稍微糊一点的五花肉，切成厚片。今天的五花肉我们要稍微的切厚一些，其实肉不肉都无所谓，我们就要用五花肉里面的油脂来炒土豆，这样炒出来的土豆都有肉的香味。全部切好以后，放在准备好的碗中备用。接下来，我们再准备一小把去皮的大蒜，切成片。大蒜我们也可以稍微的多准备一些，增加土豆的蒜香味。全部切好以后，放在准备好的小碗中。接着，我们再准备半颗洋葱，把洋葱的头尾切掉，然后再切成三等份。接下来，再切成小块。洋葱可以增加食欲，全部切好以后放在蒜片一起。接下来我们再准备一个大红椒，把辣椒的两端切掉一部分，然后再对半切开。这种大红椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。里面的辣椒籽和辣椒瓤我们也要处理干净，然后再切成一公分左右的小长条。最后切成一公分左右的小方块，全部切好放在准备好的碗中。接下来再把青椒，同样也切成一公分左右的小方块，全部切好和红椒放在一起。下面我们开始操作，起锅加入少量的食用油，油温烧热以后下入土豆片，我们要提前把土豆片煎制一下。像视频中这样把土豆片全部扒开来，这样方便受热。很多朋友在炒土豆片的时候，喜欢用焯水的方式。其实焯过水之后的土豆片，营养很容易流失。也有些朋友喜欢用油炸的方式，那样油太多，而且我们自己在家做也不方便操作。就像视频中这样，转着圈把土豆煎至两面金黄。这一步非常的关键，我们也要有耐心。整个过程大约在两到三分钟左右，大约煎至两分钟左右，我们就翻过来煎另外一面。我们要把两面都煎至金黄，土豆含有丰富的淀粉以及各种微量元素，经常食用对身体非常的有益，而且不管怎样做，都是小孩子们的最爱。煎制成视频中这样就差不多了。接着，我们把煎好的土豆片放在准备好的盘中备用。锅留底油，下入切好的五花肉。我们要提前把五花肉煎制一下。如果没有五花肉的，也可以用猪油来替代。全程开中小火，慢慢的炒制，把五花肉炒干水分。随着温度的升高，五花肉炒出了多余的油脂，五花肉也慢慢的变成了焦黄色
。如果喜欢吃五花肉的，我们不要煎太干，煎制成视频中这样。把切好的蒜片和洋葱倒在锅中，再次翻炒均匀，把蒜片和洋葱炒出香味。洋葱不仅可以搭配颜色，同时还可以丰富口感。烤香以后，我们再下入一大勺的红油豆瓣酱，再次翻炒均匀，把豆瓣酱炒出香味，炒出红油。接着，我们再把土豆片也倒在锅中，再次翻炒均匀，把土豆片炒出蒜香味和豆瓣酱的香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。非常感谢您的支持与鼓励。接着，我们加入少量的料酒，去除肉腥味，充分的翻炒均匀，把料酒炒至蒸化，炒出香味。接下来，我们再简单的调味，加入少量的食盐和少量的鸡精，然后再加入少量的生抽酱油，因为豆瓣酱和生抽都有盐味。所以我们不需要添加太多的食盐，再次翻炒均匀，把所有的土豆片炒至入味。接下来，把切好的青红辣椒片也倒在锅中，再次翻炒均匀，把青红辣椒炒至断生。豆瓣酱的香味和土豆的香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。青红辣椒比较容易熟，我们也不需要炒制太长的时间，大约翻炒个十秒左右就差不多出锅了。一道营养又美味的五花肉炒土豆片，就这样做好了，是不是非常的简单？如果您也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的土豆片加入了五花肉，吃着都有肉的香味。不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。饭店一盘至少要三十八，如果自己在家做，成本不超过五元。主要是自己在家做干净还卫生。如果今天的视频对您有一点点帮助。就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，点我头像可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。